Pangapat na technique na, itutul- na ituturo ko sa inyo ay ang perfect square trinomial or PST. Okay? Pero bago ninyo yan magamit, kailangan nyo talaga munang uh, usisain ang mga given kung pasok ba talaga siya dun sa criteria. Una, kailangan ang first term ay perfect square. Okay? Perfect square ba? Kailangan yung last term ay perfect square din. Perfect square ba yan? At kailangan, di ba, kinuha mo yung per, uh, kukunin natin yung square root ng first term. Kukunin natin yung square root ng last term. Tapos, pag ba pinag-multiply ko yun at minultiply ko pa sa 2, ang sagot ba ay middle term? Okay, para mas maunawaan nyo. Ito na. Anong sagot doon? So, that will become A plus B. So, tumatasip ko yung aking ano, microphone. Sige. So, that will, that will become A plus B. Kapag ka naman A squared minus 2AB plus B squared, that will become A minus B. Okay? So, para mas maunawaan nyo at mas madaling isolve, example tayo. N squared plus 16N plus 64. Okay? So, ang first term natin, Sige. Ang, let's say ang A yung lagi natin first term. Ha? So, A ang first term. Ang A natin dito is N squared. N squared. Ang B natin, yung last term, ito, ay 64. Ayan. So, ang unang i-inspect natin, titingnan natin kung perfect square siya. Itong N squared ay perfect square. Pag kinuha mo yung square root ng n squared, that's, that's equal to n. Square root niya. Square root ng n squared is n. Square root ng 64 is 8. So, perfect square sila. So, itong first at saka yung last term ay perfect square na. Ngayon, titingnan mo naman yung middle term. Kapag ba pinag-multiply ko itong dalawang ito, tapos i-multiply ko pa sa 2, yung sagot nila. Ito kaya yung sagot. So, multiply natin. So, 8 times n is equal to 8n. 8n times 2 pa is equivalent to 16n. So, 16n ba yun? Yes, 16n. Ngayon, ang titignan naman natin ay yung middle. Yung sign. Positive siya. So, lahat positive. So, ibig sabihin, ito yung susundin natin. Okay, so... Kapag lahat ng criteria na to ay nasunod, ibig sabihin ay PST po siya. Pag PST siya, pwedeng gamitan nito. Okay? So, paano natin siya isusulat? Kunin natin ang square root ng n squared, which is n. Square root ng 64, which is 8. Tapos, copy natin yung sign sa gitna, plus. Lagyan lang natin ang square sa taas. Yun na yun. Tapos. Sa pa. 4R squared minus 12R plus, 6, plus 9. Okay? So, again, ang first term natin dito ay 4R squared. Ang second term, ang, ang last term natin dito is 9. Perfect square ba sila? Anong square root nito? Ang square root niyan ay square root ng 4 is 2. Square root ng R squared is R. Square root ng 9 is 3. So, perfect square sila. Walang putal. Okay? So, pag ba ito pinag-multiply kong dalawa? Itong at ito. Pag pinag-multiply ko ito, at, ang, at i-multiply ko pa siya sa 2, ito kaya yung maging sagot? 12RT. At uh, 12R. So, 2 times 3, at uh, 2R times 3 is equal to 6R. 6R, i-multiply ko pa yun sa 2. So, this will become 12R. 12R. Parehas ba? So, parehas sila. Ibig sabihin, pwede na tayong gumamit ng PST kasi PST ito. So, ano nung pipili natin sa dalawa? Yung plus o yung minus. So, sabi natin, kapag minus yung nasa gitna, ang gagamitin natin ay minus. So, sagutan natin. So, we have... Square root ng 4R squared is 2R. 
square root ng 9 is 3. Tapos, copy lang natin sa inyo nasa gitna. And then, square. Okay na yun. Yun na yun. Another example. 75t cubed plus 30t squared plus 3t. Mukha yung hindi PST. Ano? Kasi yung 75 is not a perfect square. E t cubed pa ito. But, there are times na kailangan natin gamitin yung ibang factoring techniques para masimplify natin at ma-factor natin ang isang algebraic expression. Don't forget to always try to use the CMF or the common monomial factor bago ninyo uh, sukuan ang isang bagay. Okay? So, gamitan muna natin siya ng CMF. Kung mapapansin nyo, meron tayong common factor dito. Okay? So, we have anong common factor? Ang common factor dito ay 3. Common factor is 3. Common factor din ang T. Common factor ang T. And then, anong nga gagawin? I-divide natin bawat term sa common monomial factor. So, 75 divided by 3 is equal to 25. T cubed divided by T is T squared plus 30 divided by 3 is 10. T squared divided by T is T. And 3T divided by 3 is 1. Yan. So, yan na. So, na-factor na natin. Tsaka natin siya gamitin ang i-check ulit natin kung pasok ang PST. So, ang first term natin dito is 25t squared. Looks like perfect square. Ang last term natin dito ay 1. Okay? Ano square root nito? So, that's 5t. Square root ng 1 is 1. Multiply ko itong dalawa para malaman ko kung pasok siya dun sa 10t. So, 5t times 1 is 5t. Multiply pa sa 2, magiging 10t. Ayun, parehas na sila. So, pwede na natin gamitin. Common error, iniiwan na ng bata yung nasa labas. Kukopin mo pa rin yan. So, this will become 3t times. So, pwede na natin gamitin ito. So, dahil lahat yan ay plus, so, gagamitin natin yung una. So, a plus b quantity squared. Square root ng 25t squared is 5t. Square root ni 1 is 1. And then, copy the middle sign. That's positive. And, lagyan ng square. That's easy. Maning-mani. Okay, for our fifth is factoring by trial and error. Pasintabi po sa mga kumakain. So, ang acronym ko po dito is TAE. So, ang tawag ko dito is factoring by TAE. So, ito po isa sa mga favorite kong uh, factoring technique na ano, effective naman. Kapag effective siya kapag ang numerical coefficient ng first term ng isang trinomial ay 1. Or kung walang numerical coefficient na nakatabi. Actually, meron. 1 yan. So, kapag 1 ang numerical coefficient ng first term, then pwede natin gamitin yung trial and error. Provided na trinomial sila. Okay? So, paano gumagana ang factoring by tae? Okay? So, first, gagawa tayo ng dalawang parentheses. If a factor natin yung first term. Okay? Anong factors ng P squared? Eh, syempre, P at P lang naman yun. So, lagyan natin ang P sa unahan at P sa unahan. Then, factors ng 6 na ang sum ay 5. Factors ng 6. Sulat so, natin si 6. Ano-anong factors ni 6? 1 times 6. 2 times 3. 3 times 2 na yung kasunod. So, mabaliktad na siya. Uh, anong factors dito ang pwede mong gamitin na kapag pinag-add mo, ang sum is 5. Positive 5. So, gamitin natin yung dalawa. Ito. So, we have um, 
3 and 2. Then, dahil kailangan natin ay positive 5. So, gawin natin para siyang positive. So, plus and plus. Tapos na. Yun na yun. Yan yung factor natin. That's P plus 3 times P plus 2. Another example, x squared plus 4x minus 21. Kunin natin. So, factors ng x squared is x. Factors ng 21 na ang sum ay 4. Sulat naman natin si 21. Ano, ano bang factor si 21? 1 times 21. 2, 3 times 7. 4, 5, 6, 7 times 3 na yung kasunod. So, ito lang yung factors niya. Kailangan ang sum niya ay maging positive to... Uh, factors ng negative 21 na ang sum ay positive 4. So, pwede natin gamitin ito. So, gagawin natin itong uh, positive, positive yung 7, negative yung 3. Kasi kailangan positive yung matira. So, we have x and x, then negative 3, and positive 7. Tapos, yun na yun. Maliit na bagay. Number 3, 2q cube minus, minus 6q squared minus 36. So, mukha na naman siyang hindi, pwede siya, trinomial siya, pero kung mapapansin ninyo dito, puro siya squared. Okay. So, pwede ba natin siyang gamitan ng factoring beta e? Eh? So, gamitan muna natin siya ng CMF. Don't forget to try other factoring techniques para masimplify mo muna para magamit mo yung iba pang factoring techniques. Minsan talaga kailangan siyang pagsabay-sabayin. So, kailangan niyong mamaster ang bawat isa. So, yung 2Q cube minus 6Q squared minus 36Q, kunin natin yung common monomial factor nila. So, 2, 6, at 36, ay di 2. Q cube, Q squared, at Q, ay di Q. Yun ang pinakamababang exponent. Tapos, divide natin ang bawat term dito. So, 2 divided by 2, cancel na yun. Q squared, ah, Q cube, divided by Q, maging Q squared. Minus, 6 divided by 2 is 3. Q squared divided by Q is Q. Ang daming aso. Kaway-kaway mga aso. 36 divided by 2 is 18. And Q divided by Q is... Cancel na. So, pwede na kaya yung gamitan. Again, common error. Naiiwanan lagi ng mga bata yung common monomial factor pag nag-factor na sila. So, copyin muna natin si 2Q. Then, tsaka natin siya i-factor gamit yung factoring by tae. So, factors ng Q squared is Q and Q. Then, factors ng 18 na ang sum is negative. Factors ng negative 18 na ang sum is negative 3. 18. Ang dami atang factors to. So, we have 1 times 18, 2 times 9, 3 times 6, 7, 8, 9 times 2. So, wala na. Yun na yun. So, ano rito ang negative 18 na kailangan natin? So, ano rito yung magkakaroon ng sum na negative 3? So, pwede natin gamit. Hindi naman pwede yung 1 at 8. Hindi rin pwede yung 2 at 9. So, ito lang pwede natin gamitin. So, gagawin natin. Kailangan negative 3 ang lumabas dito. So, kailangan mas mataas yung negative. So, negative sa negative 6 magiging positive 3. So, negative 6, positive 3. Yun na yun. Tapos na. Oh, maliit na bagay. Huwag nang pahirapan ang sarili. Okay.